Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Sabato 21 febbraio alla libreria Erasmo di Via degli Avvalorati si è svolto il laboratorio archeologico letterario sul territorio toscano e l'archeologia etrusca, cura dell'archeologo livornese Lorenzo Taccini, che abbiamo ascoltato. Ma cos'è questo appuntamento di oggi? Dunque oggi si inaugura quello che ho chiamato laboratorio archeologico letterario ovvero un ciclo di incontri per amanti, interessati o anche diciamo, professionisti della materia archeologica un ciclo nel, all'interno del quale io cercherò di fare un breve assunto di quella che è la storia del, del popolo etrusco sul territorio livornese e principalmente ci focalizzeremo su un sito che attualmente è in provincia di Pisa nella città di Sasso Pisano appunto un sito archeologico eh, che io conosco bene perché insomma collaboro con eh, il gruppo archeologico di Sasso Pisano è un sito termale molto interessante a proposito di questo sito insomma noi partecipiamo anche a un concorso ecco qui la parte letteraria di questo corso per il quale è prevista la stesura di un romanzo breve un racconto di 50 pagine minimo che deve avere due requisiti essere ambientato in questo sito di Sasso Pisano al tempo degli etruschi quindi si stringe un po' il campo sì, diciamo che appunto questa è la parte un po' più professionale del, del discorso, però io spero di, insieme, diciamo, nel corso di queste lezioni di, dare, di corroborare le basi e quello che già le abbiano in materia per poter avere gli strumenti di, tecnici diciamo, per scrivere cose che abbiano un, una verosimiglianza storica Dall'altra parte, per chi non ha delle basi è semplicemente un amante, perché possa avere quantomeno un'idea generale di cosa più o meno debba scrivere, ecco, che non si inventino cose troppo fantastiche. Ecco, per chi non sa niente, che cosa è stato ritrovato in questo sito? Dunque, questo sito archeologico di Sasso Pisano è molto importante perché ha una estensione diacronica, ovvero mh, che perdura in un lungo arco di tempo particolarmente importante. E, in particolare è un sito termale, si tratta di un importante sito termale dove ci sono ben conservate dall'altro strutture termali che risalgono dal V-IV secolo a.C. fino al II-III d.C. Le loro tracce perdurano, ci sono tracce anche di quella che poi è l'invasione dei, dei, dei popoli goti, insomma, da, da, dal nord. E dove poi però perdiamo un po' la, la traccia storica di questo sito che evidentemente cadde un po' in rovina, fu distrutto e abbandonato perciò ecco la particolarità di questo sito è proprio l'interesse che mostra per il fatto di avere, di, di, di avere molto da raccontare ecco, attraverso le sue vestigia e i suoi resti ma tombe non ce ne sono? no, anche se la tomba per tutti insomma, è un po' nell'immaginario sì, dell'archeologo la scoperta di quello è sottoterra, insomma, del morto. Effettivamente le tombe sono le, i, i siti dove maggiormente si ritrovano notizie interessanti, ma soprattutto anche reperti interessanti, che possono essere anche belli, dalla collana d'oro alla statuetta votiva. In questo caso no, si tratta più di strutture interessanti, perché sul piano dei ritrovamenti, diciamo, di ceramiche non ci sono oggetti particolari in rilievo, tranne ovviamente le ceramiche di uso anche comune da, dal periodo ellenistico etrusco, quindi IV secolo avanti. Cristo fino a quello romano però eh, per ora per ora tombe non sono state scoperte e le famose vie cave dunque le famose vie cave anche su questo piano non è ancora stato rilevato niente a riguardo però mi interessa a questo punto dire che è un sito che deve ancora essere scavato quindi abbiamo una buona parte diciamo tirata alla luce che è quella termale un'altra parte forse altrettanto grande anche perché questo insomma è un po' uno scoop perché ci si sta lavorando, cominciando a lavorare, non è ancora niente scientifico ma stanno sorgendo altri, diciamo affiorano tracce di, di altri insediamenti nei pressi, quindi sicuramente il sito è più esteso e molto probabilmente laddove ci sono delle terme ci sono anche delle abitazioni, dove ci sono delle abitazioni c'è anche un cimitero, tombe e tutto ciò che è il sistema diciamo di vita quotidiana, c'è solo ancora da scoprire molto aspettando anche i fondi giusti per poter proseguire questa avventura, insomma. Flashpoint L'occhio sulla città Da Radio Flash